ஒரு இயந்திரத்தின் தற்போதைய மதிப்பு பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது இதன் மதிப்பு ஒவ்வொரு வருடம் பத்து பர்சன்டேஜ் குறைக்கிறது எனில் மூணு வருடங்களுக்கு முன் உள்ள மதிப்பு அதாவது ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து பத்து பர்சன்டேஜ் குறையுது ஸோ இப்போ வந்து பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது ரூபா இருக்குது அப்போ மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ இருந்திருக்கும் அப்படின்னு பாருங்கள் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்பலாம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நம்ம கீழே ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு ஆன்சரில் தான் கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் அப்போ இதில் இருக்க ஆன்சரை நான் எடுத்துக்கிறேன் இதை எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு வருஷமும் எனக்கு பத்து பர்சன்டேஜ் குறையுது அப்போ மூணு வருஷம் கழித்து எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் இந்த ஆன்சர் கிடைக்குமான்னு பார்ப்போம் ஓகேவா அவ்வளோதான் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதுதான் சிம்பிளாக இருக்கும் ஸோ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட்க்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் இயருக்கு டென் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்டேஜுங்கிறப்போ டூ தௌசண்ட் கிடைக்கும் அப்போ டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் கம்மியாகும் ஸோ மைனஸ் ஸோ பதினெட்டாயிரரூபா அடுத்து இந்த பதினெட்டாயிரரூபாய்க்கு டென் பர்சன்டேஜ் பார்க்குறேன் எவ்வளோ வரும் ஆயிரத்தி எண்ணூறு ஸோ பதினெட்டாயிரம் மைனஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூறு எவ்வளோ வரும் ஜீரோ ஜீரோ டூ செவன் ஒன் போச்சுன்னா சிக்ஸு பதினாறாயிரத்தி இரநூறுபா அடுத்த வருஷம் என்ன ஆகும் இதுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் பார்ப்பேன் அப்போ ஆயிரத்தி அறநூற்றி இருபது ரூபா இதை கழிச்சிட்டோம் அப்படின்னா எயிட்டு லெவன் இந்த சிக்ஸ்னா ஃபைவ் இங்கே வந்து ஃபைவ் லெவன் போச்சுன்னா ஃபோர் ஸோ பதினாலாயிரத்தி ஐநூற்றி எண்பது ரூபா எனக்குரிய ஆன்சர் இங்கே வந்துடுச்சு அப்போ இருபதாயிரம் ரூபா தான் கரெக்ட் இது வந்து ஒரு மெத்தட் கொடுத்துருக்க ஆன்சர்லேருந்து போடுறது இல்லை அப்படின்னா இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் பத்து பர்சன்டேஜ் குறையுது அப்போ என்ன அர்த்தம் ஒவ்வொரு வருஷமும் நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ டோட்டல் அமௌண்ட் பார்த்திங்கன்னா இவ்வளோ இது வந்து எனக்கு மூணு வருஷம் க கழிச்சு கிடைக்கக்கூடியது ஸோ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை நைன்ட்டி மூணு வருஷத்துக்கும் பார்க்கணும் இல்லையா ஸோ நைன்ட்டி இது போட்டோம்னா இந்த ஆன்சர் தான் வரும் ஐ மீன் டூ தௌசண்ட் வந்துடும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டோம்னா ஓகேவா உங்களுக்கு எது ஈஸியோ அதை பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு மூணு ஈக்குவேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பல்லுறுப்பு கோவைன்னு சொல்லுவாங்களே அது எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இந்த இது இந்த மூணுக்கும் மீப்பேவாக கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க பொது வகுத்தி மூணையும் எது வந்து காமனாக வகுபடும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம காரணிகளாக பிடிக்கணும் இந்த ஈக்குவேஷனை இது எப்படி பிரிக்கலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இது இந்த இதுக்கு வந்து ரெண்டு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் கூட்டணும்னா இந்த வேல்யூ வரும் இது வந்து அதோட இரண்டு எண்களின் கூட்டு தொகை இது வந்து அதோட பெருக்கல் பலன் இரண்டு எண்களின் பெருக்கல் பலன் ஸோ மைனஸ் டூவை நான் எப்படி பிரிக்கலாம் நம்ம சின்ன வயசில் படித்தது தான் ஸோ மைனஸ் டூவை எப்படி பிரிக்கிறோம் அப்படின்னா பெருக்கு அந்த மைனஸ் டூ எப்படி பிரிக்கணும் ரெண்டு நம்பரை பெருக்குனா எனக்கு மைனஸ் டூ வரணும் அப்போ எப்படி பிரிக்கலாம் ஓ ஒன்று ரெண்டுன்னு பிரிக்கலாமா இது ரெண்டையும் பெருக்குனா மைனஸ் டூ வரணும் அப்போ எதுக்காவது ஒன்றுக்கு மைனஸ் இருக்கணும் அதே சமயம் அந்த ரெண்டு எண்ணை கூட்டும்போது எனக்கு மைனஸ் ஒன்று வரணும் அப்போ பெரிய எண்ணுக்கு மைனஸ் போட்டேன் அப்படின்னா பெருக்கி பாருங்கள் மைனஸ் டூ வந்துடும் அதை கழித்து பாருங்கள் மைனஸ் ஒன்று வந்துடும் ஸோ இதோட காரணிகள்ங்கிறது எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்போ இது ரெண்டு சொல்யூஷன் இதுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி x ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இப்போ மைனஸ் சிக்ஸை நான் பிரிக்கணும் பெருக்குனா எனக்கு சிக்ஸ் வரணும் கழிச்சா எனக்கு மைனஸ் ஒன் வரணும் அப்போ மூணு ரெண்டுன்னு போடலாமா பெருக்குனா மைனஸ் ஒன் அப்போது இங்கே மைனஸ் போடுறேன் கழித்து பாருங்கள் மைனஸ் ஒன் தான் வரும் இந்த மைனஸ் ஒன் வந்துடுச்சு ஸோ இதுக்குரிய காரணங்கள் x மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் டூ இங்கே இதிலே பாருங்களேன் இதில் இந்த x மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ வந்து காமனாக இருக்குது ஸோ த்ரீ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர்டீன் இதுக்கு கண்டுபிடிச்சாலும் எனக்கு கண்டிப்பாக எக்ஸ் மைனஸ் டூ வரணும் ஏன்னா அது அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க மீ பெரு வகுத்தி பொது வகுத்தினா கண்டிப்பாக இது பொதுவாக இதுலேயும் பொதுவாக தான் இருக்கணும் ஸோ ஆன்சர் நான் டைரெக்டாக இதை நான் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணாமலே எக்ஸ் மைனஸ் டூன்னு போடலாம் பட் உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்துச்சுன்னா இதையும் சிம்ப்ளிஃபை பண்ணுங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே முன்னாடி த்ரீ வருது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி ஒன்று வந்திருக்கு ஸோ இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் ஆஃப் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் ஏசி டிவைடட் பை டூ இந்த ரெண்டு காரணிகளை கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா பி இது வந்து ஏ இது
ஸோ எது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எது முடிவுறு தசம எண்ணெய் பெறும் இங்கே பாருங்கள் ஃப்ராக்ஷன் பண்ணோம் இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இதுக்கு நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் அடித்தோம்னா முடிவுறு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் சம் வேல்யூக்கு அப்புறம் ஒரு பாயிண்ட்டில் அது முடிஞ்சிடணும் அதுக்கப்புறம் போகிற சில வேல்யூஸ் வந்து தொடர்ந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய வேல்யூஸ் வந்து முடிகிற மாதிரி வரணும் ஸோ அதுக்கு எது வரும் அப்படின்னா இது வந்து நம்ம செஞ்சு பார்க்கலாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் நம்ம பண்ணலாம் இதுதான் வரும் இப்போ இதுக்கு இன்னொரு சிம்பிளிஃபை மெத்தட் இருக்குது இங்கே கீழே இருக்க நைனை நான் எப்படி பிரிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீன்னு பிரிக்கலாம் இந்த ஃபிஃப்டீனை நான் எப்படி பிரிக்கலாம் த்ரீ இன்ட்டு ஃபோருன்னு பிரிக்கலாம் ஓகேவா இந்த தேர்ட்டி டூவை நான் எப்படி பிரிக்கலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ பிரிக்கலாமா முப்பத்தி ரெண்டு ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மூணுலேயும் த்ரீ வந்திருக்கா த்ரீ வந்தாலே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க த்ரீ வந்தாலே அது வந்து முடியாது அந்த தசம எண் வந்து முடியாது அது தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஓகேவா இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி டூஸ் தான் வந்திருக்கு ஸோ கண்டிப்பாக இது தான் முடியும் முடிவுறு தசம எண்ணை தருவது இந்த எண் மட்டும்தான் ஓகேவா பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டு இலக்க எண்ணின் இலக்கங்களின் கூடுதல் லெவன் இலக்கங்களை இடமாற்றி அமைக்கும் போது கிடைக்கும் எண் முந்தைய எண்ணை விட ஒன்பது குறைவு எண்ணில் அந்த எண் இந்த மாதிரி கொடுத்தாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆன்சர்லேருந்து கொண்டு வாங்க ஓகேவா மற்றதெல்லாம் போடுறது வேஸ்ட் இப்போ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு இருக்கு இந்த ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அந்த இலக்கங்களை கூட்டுங்க ஃபைவையும் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து லெவன் ஓகே இந்த கண்டிஷன் க சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது அடுத்து இதை இடமாற்றுறாங்க அதாவது ஃபிஃப்டி சிக்ஸு சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு மாற்றுறோம் மாற்றும்போது இதுக்கு இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து என்ன ஒன்பது குறைவாக இருக்கணும் முந்தைய எண்ணெய் விட அதாவது இதை விட இது குறைவாக இருக்கணும் பட் இது கூட இருக்குது அப்போ இது தப்பு இது வராது ஸோ அடுத்தது பாருங்கள் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபைவை கூட்டினாலும் லெவன் வரும் அதே மாதிரி இது ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்ன்னு போடலாம் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா நயன் வருது ஸோ முன்னாடி இருக்கிறத விட இது கம்மியாக இருக்குது அப்போ இது தான் ஆன்சர் ஓகேவா இதுக்கு நீங்கள் எந்த ஃபார்ம்லாம் போட தேவையில்லை இதில் ஆன்சர்லேருந்தே கொண்டு வந்துடலாம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கீழ்கண்ட எண்களில் எந்த ஒரு மீச்சிரி எண்ணை ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி மூணுடன் கூட்டும்போது முழு வர்க்கம் கிடைக்கும் அதாவது இதில் இருக்கக்கூடிய மிகச்சிறிய எண் மிகச்சிறிய எண்ணாக ஒன்று டுவெண்ட்டி எயிட் அதுக்கு அடுத்து வந்து தேர்ட்டி எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம டுவெண்ட்டி எயிட் இருக்குது இல்லையா அதை கூட்டுவோம் சிக்ஸ் டூ ஜீரோ த்ரீயோட டுவெண்ட்டி எயிட் கூட்டினோம்னா வரக்கூடிய நம்பருக்கு வந்து முழு வர்க்கமாக இருக்கணும் ஓகேவா ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிற மாதிரி வரணும் லெவன் த்ரீ டூ ஒன் சிக்ஸ் ஸோ இது இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்க முடியாது இதுக்கு வராது ஸோ அடுத்து இருக்க மிகச்சிற ஏன் தேர்ட்டி டூ ஸோ சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட் போட்டோம்னா லெவன் இங்கே ஃபோர் இங்கே டூ இங்கே சிக்ஸ் இதுக்கு எப்படி நம்ம ஸ்கொயர் ரூட் பார்க்கணும் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஒன்று ஒன் லாஸ்ட் இருக்க ஏன் ஒன்று ஸோ எந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் ப அதை ஸ்கொயர் பண்ணும்போது ஒன்றில் முடியும் நானாங்க பதினாறு ஐயஞ்சாயிரம் இருபது ஒன்று ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று தான் ஓகே அது வரும் அப்புறம் நைன் ஸ்கொயர் வருமா நைன் இன்ட்டு நைன் எயிட்டி ஒன் ஸோ ஒன்று அது லாஸ்ட் என்ன ஒன்று அப்போ இந்த ஸ்கொயரோட இந்த நம்பருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சோம் அதோட யூனிட் பிளேஸில் வந்து ஒன் இல்லைன்னா நைன் தான் வரும் இப்போது இதுக்கு ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா லாஸ்ட் இருக்க ரெண்டு நம்பரை விட்டுணும் அதே இது க்யூப் கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட்டில் இருக்க மூணு நம்பரை விட்டுணும் ஓகேவா இப்போ பார்த்திங்கன்னா சிக்ஸ்டி டூ இப்போ எந்த நம்பரோட ஸ்கொயர் வந்து சிக்ஸ்டி டூக்கு கம்மியாக வரும் ஏழில் நாற்பத்தொம்பது எட்டெட்டா அறுபத்தி நாலு அப்போ அறுபத்தி நாலு வராது அதை விட கம்மியாக இருக்கிறது ஏழில் நாற்பத்தொம்பது அப்போ செவன்ட்டி செவன் வரும் ஒன்று செவன்ட்டி ஒன்னாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா செவன்ட்டி நைனாக இருக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம செவன்ட்டி நைனே போட்டு பார்ப்போம் முத்தனுக்கு ஒன்று மீது இங்கே எட்டு ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு ஒம்பத்தி ஏழு அறுபத்தி மூணு ஸோ அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி மூணு எட்டு எட்டு ஆறும் பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீது இங்கே ஒன்று நாலு மீது இங்கே ஒன்று ஒன்பது ஸோ ஃபோர் வருமா தேர்ட்டீன்னு நாற்பத்தொம்பதும் தேர்ட்டீன் வந்து பத்து ஸோ வருது ஸோ என்ன ஆகும் செவன்ட்டி நைன் தான் இதோட ஸ்கொயர் ரூட் அப்போ எந்த நம்பரை கூட்டினா வருது தேர்ட்டி எயிட்டை கூட்டினா அது ஒரு முழு வர்க்கம் கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஓகேவா சிம்பிளாக போட்டுருங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ த்ரீ பை டூ ஒன் பை டூ ஒன் பை எயிட் ஒன் பை ஃபார்ட்டி அதுக்கு அடுத்து வரக்க
அடுத்து இதோட எந்த நம்பர் பெருக்குனா ஒன் பை டூ வரும் பாருங்கள் மேலே இருக்க மூணை காணும் அப்போ கண்டிப்பாக கீழே ஒன் த்ரீ வரணும் ஸோ இப்போ இதோட ஒன் பை த்ரீயை பெருக்கணும்னா ஒன் பை டூ வருமா வருது அப்போ இங்கே ஒன் பை டூ பெருக்கிறோம் இங்கே ஒன் பை த்ரீ அப்போ இங்கே ஒன் பை ஃபோர் பெருக்கி பாருங்கள் ஒன் பை எயிட் வரும் அடுத்த அப்போ ஒன் பை ஃபைவ் பெருக்கி பாருங்கள் ஐயாட்டை நாற்பது வருது அப்போ இங்கே வரக்கூடியது இதோட ஒன் பை சிக்ஸை பெருக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஒன் பை சிக்ஸை பெருக்கணும்னா என்னது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபோர் டூ டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ ஃபார்ட்டி அப்போ ஒன் பை டூ ஃபார்ட்டி தான் ஆன்சர் இது சிம்பிளிஃபிகேஷன் தான் அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா படகு ஒன்று ஆற்றின் குறுக்கே ஆறு கிலோமீட்டர் பர் ஹார் திசை வேகத்தில் செல்கிறது படகின் தொகுப்பையின் திசை வேகம் பத்து கிலோமீட்டர் பர் ஹார் எனில் அவற்றின் ஓடும் நீரின் திசை வேகம் இதுக்கு ஃபார்முலா இருக்குது ஓடும் நீரின் திசை வேகம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்கிற ஃபார்முலா வந்து ரூட் ஆஃப் இது தொகுப்பையின் திசை வேகம் இருக்கு இல்லையா தொகு பயன் திசை வேகம் ஸ்கொயர் மைனஸ் அந்த குறுக்கே போகக்கூடிய ஆற்றின் திசை வேகம் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து டென் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் டென் ஸ்கொயர் வந்து ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸ்கொயர் ரூட் எடு